Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Destruir o Vestibular da Espsex 2019, Prova de Matemática, questão 16. E essa daí diz o seguinte. A condição para o sistema A, X, mais Y, mais Z é igual a 1, é igual a 0. X mais 2Y mais Z é igual a 0. E X mais Y mais Z é igual a 0. Tem uma solução única E. Bem, para que isso aconteça... Eu já separei aqui os coeficientes, montando essa matriz aqui, ó. A1, 1, 1, 1, 2, 1. E esse aqui está cheio de uns aí, né? E para que isso funcione, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero. Legal? Então, é, regra essa aqui, estrela, né? Olha só como é que fica bonitinho uma estrela de Davi para cá, na parte positiva e uma estrela de Davi para cá, na parte negativa. Caso é, você queira acompanhar meu raciocínio, inclusive, eu prefiro fazer assim porque gasta menos folha, e com o tempo você faz isso mais rápido do que fazer o determinante de outra forma. Então, o que, que vai acontecer? A parte em vermelho, que é negativa, Somado com a parte que é azul, que é positiva, tem que ser diferente de zero. Então, a parte azul tem que ser diferente da parte vermelha. Legal? Então, vamos começar aí com a parte positiva. Ó. Diagonal principal, 2 vezes A vezes 1. Um. Mais esse triângulo aqui, 1 um vezes 1 um vezes 1. Um. Mais 1 um vezes 1 um vezes 1. Um. Legal? Isso vai ter que ser diferente da parte negativa. Vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui a parte positiva para não embolar muito, para vocês enxergarem direitinho aqui a parte negativa, depois eu deixo o desenho com ele todo. Legal? Diagonal secundária. Esse triângulo aqui, A vezes 1 vezes 1, dá A. E esse triângulo aqui, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Bem, o algebrismo é tranquilo, né? A, 2A menos A, né? Que eu estou passando aqui para a esquerda. Vai dar A. Vai ter que ser diferente de 2 mais 1, 3. Menos 1 mais 1, que é 2. Então, o A tem que ser diferente de 1. Vai lá, marca a letra A de anarquia. E eu vou deixar aqui marcado em azul o triângulo que a gente faz, a estrela de Davi, melhor dizendo, né, com a diagonal principal, para que você enxergue o todo aqui do determinante. Repara que você pode fazer a regra de Sarri em pé ou deitado, provavelmente como você aprendeu, mas eu aconselho a aprender a fazer a regra de Sarri estrela, porque se você fizer assim, com o tempo você vai gastar menos espaço na prova, e às vezes espaço de rascunho é importante, e também você aprende a fazer mais rápido. Legal? Então, eu sempre procuro fazer aqui no canal usando a regra de Sarri Estrela, até porque eu uso uma folha só para poder explicar tudo. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.